ओके गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे वी हेयर डिस्कस क्लास नाइन सब्जेक्ट बायोलॉजी एंड योर चैप्टर नेम टिशूज टिशूज हम डिस्कस करेंगे यार ब्लड के बारे में कंटिन्यू कर तो प्रीवियस वीडियो हमने बताया था टिशूज के बारे में तो बेस्कुलर टिशूज के बारे में आज पढ़ेंगे तो बेस्कुलर टिशूज जनरली टू टाइप्स के होते हैं ब्लड और लिफ ब्लड और लिफ ब्लड ब्लड का जो पी एच मान होता है सेवन पॉइंट फोर होता है ओके अगर इसकी केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो प्लाज्मा और ब्लड कार्पल से मिलकर बना होता है प्लाज्मा यानी कि पूरे फुल ब्लड का फिफ्टी टू सिक्सटी क्या होता है प्लाज्मा होता है जिसमें इस प्लाज्मा में नब्बे से नाइन्टी टू परसेंट क्या होता है वाटर होता है वन टू टू परसेंट मिनरल्स होता है और सिक्स टू एट परसेंट क्या होता है प्रोटीन्स होता है स्टूडेंट्स तो मेन सॉल्ट ऑफ ब्लड प्लाज्मा इज सोडियम क्लोराइड वाइल मेन ब्लड प्रोटीन्स आर एल्बुलम मेन ग्लोबिलियन और फाइब्रोजन एंड प्रोथ्रोमी फंक्शन की बात करें तो प्लाज्मा हेल्प करता है किसको ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है न्यूट्रिशन के वेस्टेज का गैसेस का सी का ओ का हारमोन्स का और लैक्टिक एसिड का साथ साथ में ब्लड क्लोटिंग में भी हेल्प करता है जैसे फाइब्रोनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन हेल्प करते हैं ब्लड क्लोटिंग में जो कि ब्लड क्लोटिंग होती है अगर ब्लड क्लोटिंग नहीं होगी तो क्या हो जाएगा ब्लड वेस्ट हो जाएगा बॉडी से निकलता रहेगा अगर बात करें ग्लोबिलिन प्रोटीन्स की तो वो क्या करती है एंटीबॉडीज का काम करती है प्रोवाइड करवाती है इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है ओके साथ साथ में क्या करती है रेगुलेट करती है वाटर बैलेंस को पी को और बॉडी टेम्परेचर को ब्लड कार्पस की बात करें तो ब्लड कार्पस आपका दीज आर सेल्स फ्लोटिंग इन द ब्लड प्लाज्मा थ्री टाइप्स होता है इथ्रोसाइड्स ल्यूकोसाइड्स और प्लेटलेट्स इथ्रोसाइड्स को हम आरबीसी बोलते हैं ठीक जिसमें क्या होता है हीमोग्लोबिन के कारण इसका जो कलर होता है कैसा होता है रेड होता है और जिसकी एज होती है वन टू वन डेज होती है फंक्शन हीमोग्लोबिन का मैंने आपको बताया था कलर प्रदान करना और साथ साथ में ट्रांसपोर्टेशन करना जो ऑक्सीजन और सीओ टू का ओके लिकोसाइड्स जिसे जो डब्ल्यू बी सी बोलते हैं ये टू टाइप्स की होती हैं आपकी ग्रेनुलोसाइड्स ग्रेनुलोसाइड्स और एग्रेनुलोसाइड्स अगर ग्रेनुलोसाइड्स की बात करें तो थ्री टाइप्स की होती हैं न्यूट्रोफिल एसिडोफिल्स और वेसोफिल अगर बात करें एग्रोनुल ड्यूलोसाइड्स की तो ये टू टाइप्स की होती है मोनोसाइड्स एंड लिम्फोसाइड्स नेक्स्ट अगर बात करें इसके फंक्शंस की ल्यूकोसाइड्स के तो क्या होते हैं जो न्यूट्रोफिल्स आर द चीप फैगोसाइड सेल यानी कि ये क्या कहते हैं सोल्जर ऑफ बॉडी कहलाते हैं यानी रक्षा करते हैं हेल्प करते हैं एसिडोफिल्स क्या करते हैं एलर्जी पैरासाइटिक इंस्ट्रक्शन उसके अगेंस्ट वर्क करते हैं साथ साथ में दीज आल्सो हेल्प इन हीलिंग ऑफ बॉन्ड्स किसी प्रकार के कोई किसी इंजरी हो जाती है कुछ भी जाती है तो उसको रिपेयर करने में हेल्प करते हैं पैसोफिल्स जो प्ले इंपोर्टेंट रोल होता है वो किसका होता है एंटीको एंटी कोगुलेशन का होता है इसी प्रकार से मोनोसाइड्स का नेचुरल स्ट्रेंजर्स होते हैं रिमूव करवाते हैं डैमेज को जो डेड सेल्स होती है बॉडी के अंदर उसको रिमूव करवाने के बाद मोनोसाइड्स करते हैं लिम्पोसाइड्स क्या करते हैं ये एंटीबॉडीज की तरह वर्क करते हैं और प्रोवाइड करवाते हैं इम्यूनिटी ब्लड प्रेडेट्स आप जानते हो इसका स्मॉल साइज होता है और ये ओवर शेप्ड होती हैं इंजरी हो जाती है ब्लड प्लेट्स हेल्प करता है क्लोड फॉर्मेशन टू प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लीडिंग में ओके स्टूडेंट लिम्फ अब लिम्फ देखिए अब लिम्प क्या होता है वाइट वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है अगर मैन की बात करें तो टू लीटर लिम्प होता है उसके अंदर केमिकल कॉम्बिनेशन की बात करें तो प्लाज्मा एंड कार्पर फॉर्म में होता है अगर इसमें डिफरेंस की बात करें ब्लड और लिम्प में तो ये रेड होती है और ये व्हाइट होता है ये ब्लड वैसिल्स होती हैं मे होता है और ब्लड लिम्प वैसिल्स में और अराउंड द बॉडी टिश्यू में होता है कंपोजिशन की बात करें तो प्लाज्मा रिथ्रोसाइड ल्यूकोसाइड्स एंड प्लेटेट्स मिलकर बना होता है ये आपका फोर्ड वर्क प्लाज्मा एंड ओनली ल्यूकोसाइड रिथ्रोसाइड एंड ब्लड प्लेटेट्स आर अपसेंट रहते हैं इसमें इसमें आरबीसी बी प्रेजेंट रहता है इसमें अपसेंट रहता है इसमें नेचुरल प्लाज्मा की बात करें तो कैसा होता है विद मोर प्रोटीन्स कैल्शियम एंड फास्फर ये लेस होता है फंक्शन की बात करें ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है और ये क्या करता है मिडिल यानी ब्लड एंड बॉडी सेल्स में मिडिल का काम करता है ओके स्टूडेंट्स तो ये था इसी प्रकार से हमारा मस्कुलर 
या कंट्रेक्टिव टिश्यू है मस्कुलर टिश्यू हम कंटिन्यू अगर हम मस्कुलर टिश्यू की बात करें तो थ्री टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू होते हैं स्टेटेड मस्कुलर टिश्यू स्मूथ मस्कुलर टिश्यू और कार्डियक मस्कुलर टिश्यू स्टेट मस्कुलर टिश्यू जो पोजिशन होती है किसमें होती है लिम में टंग में बॉडी वाल में फैरेंक्स में अपर पार्ट ऑफ ओसोफेगस में ऑगस्ट है दिस टाइप ये स्ट्रक्चर है आपकी स्टेटेड मसल्स की सिलेंड्रिकल जैसे सिलेंडर होता है इस प्रकार की सिलेंड्रिकल होती है ऐसी स्मूथ मस्कुलर टिश्यू ये आपका अनस्ट्रेटेड मसल टिश्यू या इसे स्मूथ मस्कुलर टिश्यू बोल देते हैं दिस टाइप से स्ट्रक्चर होती है आप देख रहे हैं स्पाइनल शेप होती है इच मसल फाइबर इज कवर्ड बाई प्लाज्मा मेम्बर यूनी न्यूक्लेटेड होता है अनस्ट्रेक्टेड होते हैं स्मूथ मसल फाइबर कहलाते हैं तो दीज आर नॉट अटैच टू द बोन्स सो आल्सो कॉल नॉन स्केल्टल मसल अंडरस्टैंड इसी बार अगर बात करें स्मूथ मस्कुलर टिश्यू की तो मोड ऑफ कंडक्शन तो दीज कंट्रैक्ट स्लोली बट फॉर अ लॉन्ग पीरियड एज अ नॉन फैटिक्यू मसल ये क्या क्या बात करता है दिस हेल्प इन परिस्टेल्टिक मूवमेंट में करता है परिस्टेल्टिक मूवमेंट यानी कि जब हम फूड खाते हैं तो आप चाहे लेटे हुए हो बैठे हुए हो चलते हुए हो कैसे भी हो तो फूड आपकी स्टोमक में पहुंचता है तो वो किस कारण हो रहा है वो हो रहा है पेरिस्टेल्टिक जो मूवमेंट हो रहा है अगर पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट नहीं होगा तो अगर सपोज करो आप लेटे हो तो वो फूड आपके माउथ में रह जाएगा स्टोमक में नहीं पहुँचेगा क्योंकि आप लेटे हो तो माउथ में रह जाएगा वो लेकिन पेरिस्टेल्टिक टिश्यू के मूवमेंट्स के कारण क्या होता है वो स्टोमक में पहुँचता है क्वेश्चन कार्डलेक मसल टिश्यू दिस टाइप की कार्डलेक मसल टिश्यू होती हैं जो हार्ट में आपके जो हार्ट होता है उसमें पाई जाती हैं ये पंपिंग में हेल्प करता है डिस्ट्रीब्यूटिंग में पंपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग ब्लड का हेल्प करता है ठीक है इसके स्ट्रक्चर स्ट्रेटेड मसल फाइबर्स होते हैं दीज आर सिमिलर टू स्मूथ मसल फाइबर इन विंग यूनि न्यूक्लियर इनवॉलेंट्री होते हैं ओके स्ट्रेंथ तो दिस टाइप्स होते हैं अब आता है आपका नर्वस टिश्यू तो स्ट्रेंथ नर्वस टिश्यू आपने देखा होगा हमने आपको बताया था न्यूरोन के बारे में न्यूरोन क्या होती है यूनिट होती है नर्वस सिस्टम की नर्वस टिश्यू तो एक कंपाउंड टिश्यू होता है जिसके साथ न्यूरोन होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ सेल होती है बिग सेल होती है नंबर बॉडी तो कंपोजिशन की बात करें तो इट इज नर्वस टिश्यू की रिस्क फॉर्म ऑफ फोर टाइप्स ऑफ सेल्स न्यूरोन्स यानी नर्व सेल्स ऐसी न्यूरोगिलिया अगर न्यूरोन की बात करें तो इसमें क्या होता है सेल बोर्ड आपने देखोगा सेल बॉडी होती है साइटोन होता है नर्स प्रोसेस होती है ठीक है अगर बात करें इसके सेकंड की तो न्यूरोगिलिया तो दीज आर नो नर्वस होते हैं ये रेगुलर शेप प्रेजेंट रहती है न्यूरोन इन ब्रेन में स्पाइनल कोड में यहाँ पर पाई जाती है रेटिना ऑफ आई में पाई जाती है पैकिंग सेल्स कहते हैं इस प्रकार से वर्क करती है तो दीज आल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है थर्ड आता है न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स ब्रेन सेक्रेटरी न्यूरो हारमोन्स करती है फिर आता है फोर एपेंडेमिकल सेल्स एपेंडाइमल सेल जो सिलेटेड क्यूबोडल सेल्स होती हैं लाइन्स एंड कैविटी ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कोड मूव द सेरिब्रो स्पाइनल फ्रूड प्रजेंट इन देयर कैविटीज ऑकस्टेंट्स अगर इसकी फंक्शन की बात करें तो न्यूरोन्स और जो नर्वस सिस्टम होता है कोऑर्डिनेट करता है किसको सेंस ऑर्गन को जो सेंस ऑर्गन होते हैं एंड मसल्स होते हैं और बॉडी के बाई कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेज फॉर रैपिड रिस्पॉन्स टू स्टिमुली जो भी हमें फीलिंग होती है उनको उस पर वर्क करता है नर्वस सिस्टम या नर्वस टिश्यू ऑकस्टेंट्स तो ये वर्क करते हैं आपने देखा होगा जो तो टिश्यू है ऑर्गन है ऑर्गन सिस्टम है नॉन ऑर्गेनिक यानी कि इन सब से ये सब क्या है आपस में स्पेसिफिक ऑर्गन होते हैं स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं जैसे हार्ट है हार्ट का पंपिंग करना और लंग का रेस्पिरेशन करने का फॉर्मेशन ऑफ यूरिन स्टमक का स्टोरेज करना है चर्निंग करना है इंटेस्टाइन का कंप्लेशन ऑफ डाइजेशन करना है एब्जॉर्बेशन करना 
तो इनमें सारे यानी टिश्यू भी वर्क करते हैं ऑर्गन भी ऑर्गन्स भी वर्क करते हैं ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज क्योंकि हमें पता है कि सेल ग्रुप ऑफ सेल जो यूनिट होती है वो सेल होती है ग्रुप ऑफ सेल क्या कहलाते हैं टिश्यू और ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या कहलाते हैं हमारे मसल ग्रुप ऑफ मसल्स ऑर्गन और ग्रुप ऑफ ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम और ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम इस कार्ड ऑर्गेनिक तो ये आपका चैप्टर था ये कंप्लीट हुआ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम कंटिन्यू करेंगे आप रीड कीजिए चैप्टर को और बैक्टी टाइप के इसके क्वेश्चन आंसर शॉर्ट टाइप लॉन्ग टाइप रीडिंग करने के बाद इन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिए सॉल्व कीजिए लर्न कीजिए डीपली से रीड कीजिए और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए और क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम कंटिन्यू करेंगे थैंक यू